हेलो कॉमी फैमिली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैंसर कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक डर सा लगता है मेनी मिथ्स एसोसिएटेड विद इट मेकर्स बिलीव दैट कैंसर इज लाइफ थ्रेटनिंग बट द फैक्ट इज मेनी कैंसर बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट रिपोर्टेड ऑन टाइम ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द सच कैंसर एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ कंसर्न सो ब्रेस्ट कैंसर इज क्योरेबल Yes I would like to start our today's live session with this statement before we get further into discussion with the panelists. So we are here at Sunar International Hospital which is a multi specialty hospital and uh, like every every live session with the hospital we are here again with another specialist who uh, specializes in cancer surgeries. Uh, so we are going to meet Dr Archit Pandit he is the director in HOD Surgical Oncology Sunar International Hospital Dr Archit has been trained at uh, AIMS and is one of the leading oncologists of the country in a span of 15 years of his career he has performed more than 10000 surgeries till date and with him we will also meet Mrs Kusum Mohindra ji she is a cancer survivor and she has been operated by Dr Archit and we will understand from her how her journey has been and it will be a motivational i have met her and she is really a motivational lady so let's welcome uh, both dr archit and dr kusum ma'am how are you sir and ma'am thank you for having us mm-hmm. we are absolutely fine <laughs> we are very lucky that uh, you have given us time and uh, for comi family and for awareness of breast cancer so, so just tell something about yourself first first i would just like to say namaskar to the whole comi family uh, ms shruti was just telling me about the whole family i think it's wonderful and the wonderful job that they are doing i am dr archit i am cancer department i am heading the cancer department and i am working as a director in surgical onco sciences that is cancer surgeries in uh, sanar international hospital golf course gurgaon mai mera naam kusum mahindra hai aur mai ek cancer fighter keh lo survivor keh lo kuch bhi keh sakte ho सबसे बड़ी बात है कि जब मुझे इस कैंसर का पता चला और फिर सर्जरी भी हो गई तो मुझे लगा कि जो मैं सपने देखा करती थी कि मैंने सोशल लाइफ सोसाइटी को कैसे वापस करूं ये मुझे मोटिवेशन कैंसर से ही मिला जो काम मैंने आज से कई साल पहले करना था कैंसर ने मुझे बताया कि टाइम आ गया है आपका मैडम उठो और अपने काम में लट जाओ तो ना ऐसा था सो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि कैंसर हम सब ने सुना है हम सबको बहुत डर लगता है इस शब्द को जब सुनते हैं हम लोग बिकॉज क्योर हम काफ़ी लोग हो रहे हैं बट काफ़ी मतलब डेथ्स भी होती हैं इसलिए तो मतलब एक फियर आ जाता है मन में कि किसी को भी सुनते हैं आसपास होता है तो कितनी तरह के कैंसर्स होते हैं पहले क्वेश्चन मेरा ये रहेगा दूसरा कि सारे क्योरेबल होते हैं सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँगा वो ये है कि कैंसर क्योरेबल है एंड कैंसर से एस सच डरने की जरूरत नहीं है बट कैंसर के से जागरूक होने की जरूरत है वी नीड टू बी अवेयर अगेंस्ट कैंसर बिकॉज इफ वी डिटेक्ट कैंसर अर्ली इफ वी डिटेक्ट आर सिम्टम्स अर्ली ओनली देन देर इज अ वेरी वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग क्योर सो जैसे इन्होंने पूछा कि कैंसर किस तर, किस किस तरह के होते हैं तो कैंसर हर बॉडी पार्ट का कैंसर हो सकता है कैंसर मुंह का भी हो सकता है कैंसर ब्रेस्ट का भी हो सकता है कैंसर लंग्स का भी हो सकता है कोलोन इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज लिवर मतलब हर चीज का एक कैंसर हो सकता है एंड कैंसर इज नॉट समथिंग विच इज फॉरन टू आर बॉडी ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आया है कैंसर हमारे ही सेल्स म्यूटेट हो जाते हैं हमारे ही सेल्स खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग हैबिट्स विद इन आस or maybe uh, unfortunately when there is no reason available or sometimes the genes also play a role uh, in in making these uh, cells so what are bad. those factors can you just give you elaborate so that one okay. can you know <clears throat> take a i think it's very important yes. to know especially in today's world yes uh, so i think tobacco i think everyone knows about tobacco and there is no need to stress that tobacco in any form be it smoking be it gutka whatever form is bad for health and tobacco can actually affect any organ of the of our body mm-hmm. be it head be it breast be it lungs be it abdomen okay. pet kahi ka bhi and secondly recently world health organization has said that the second most important cause of cancer is obesity so aajkal 
फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है आर किड्स आर नॉट प्लेइंग आउटडोर एज मच एज वी यूज टू डू दे आर मोर इन टू वीडियो गेम्स दे आर मोर इन टू फोन एंड ऑल सो फिजिकल एक्सरसाइज हैव गॉन डाउन बट आई एम हैप्पी दैट नाउ डेज पीपल आर ऑल्सो वेरी मच कॉशियस अबाउट देयर ओन बॉडी दे आर गोइंग टू जिम्स सो इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली सी दैट द कैंसर रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन बट वॉट वी आर सींग टूडे आज जो हम देख रहे हैं वो आज से बीस तीस चालीस साल पहले का है जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी रिगार्डिंग योर ओन हेल्थ सो आई थिंक ओबेसिटी फिजिकल फिजिकल हेल्थ फिजिकल एक्सरसाइजेज दीज आर दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कैंसर एंड दीज कॉजेज कैन एक्चुअली बी प्रिवेंटेड to the extent that you will be surprised to know shruti that world health organization has also said that 40% of cancers mm-hmm. are preventable means mm-hmm. we can actually prevent them from coming okay technology will this use of more of uh, the gadgets and all that also plays a, a role i just so, so this is increase a lot so that. for example if you just control your diet mm-hmm. so if you're not having lot of preserve preserve diet mm-hmm. so preservative nahi hone chahiye fatty diet nahi hona chahiye anything which causes lot of obesity mm-hmm. lot of mm-hmm. fat lot of so that that should be going down and cancer is detected early as you rightly said is because of lot of gadgets have come into play that we can actually detect cancer at a very very early stage so okay. prevention and early detection is the key to cure cancer so this is a uh, related to breast cancer also if we come talk about specifically because today's topic is breast cancer awareness right. so i want to come back to the topic main topics so breast cancer also uh covers in this what you talk the reason right so uh, breast cancer ke ke do aspects hain ek hai early detection mm-hmm. aur ek hai prevention okay prevention again jaise maine bataya ki you know you should not be uh, having to back or um, mm-hmm. take alcohol in in uh, small quantities and uh, physical exercise prevent obesity and know about your body then this is about prevention in breast cancer early detection how is early detection done so uh, i would suggest that every f- woman should uh, examine their own breast this is called as self breast examination okay. and every day if you just examine your breast some some of the other day god forbid if there is a lump you will be picking it up very early in mm-hmm. in your life mm-hmm. and second is after the age of 40 years there is a guideline which says that once in a year we should just get a simple mammography done okay once in a year okay so a mammography ka cost is hardly 400 500 rupees and if you just spend 1 rupee a day of your life you can actually early detect these cancers and and be sure of curing them at a very very early stage so as uh, specific to breast cancer yes mammography and self breast examination is very very important i think that's really really very important piece of information that's yes. important kusum ji uh, आपकी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही होगी आप कैंसर सर्वाइवर हैं आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपका चैलेंज कुछ कैसा रहा आप एक्सपीरियंस बिल्कुल आ, मेरे छोटे बेटे की शादी थी उससे तकरीबन बीस इक्कीस दिन पहले मुझे गाड़ी टक्कर मारते हुए चली गई तो मैं गिर गई बेहोश हो गई और उसके बाद मैं घर गई घर जा कर के शाम को सोने के बाद शाम को मैंने देखा कि मेरे यहाँ लेफ्ट छाती में बहुत दर्द हो रहा था तो जब मैंने हाथ लगा के देखा तो सख्त जैसे कोई पत्थर होता है इस तरह का लग रहा था तो मेरे हस्बैंड तुरंत मुझे सामने डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये कैंसर है उन्होंने कहा नहीं आप ये वाले टेस्ट करवाइए जा करके तो फिर मैं टेस्ट करवाए मैंने और फिर मैंने कहा कि एक और जगह हम ओपिनियन ले लेते हैं तो हम हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर डॉक्टर अर्चित थे उन्होंने देखा और कहा कि भाई ये लंप जो है ये निकालना तो पड़ेगा ही और तुरंत निकालना पड़ेगा लेकिन मैं इतनी घबराहट में थी मैं इतनी परेशान थी कि भाई भाई ये कैंसर तो नहीं है कहीं ये जैसा मुझे पिछले डॉक्टर ने बताया था तो इन्होंने मुझे बहुत ही काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग की कि मैं तुरंत तैयार हो गई और जबकि मैं सोचती थी नहीं अगर कुछ है तो मैं शादी के बाद बीस तारीख के बाद करवाऊँगी तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि भाई मैं बेटे की सगाई में मैंने डांस जरूर करना है तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि उस टाइम तक मैं आपका ये सब कुछ ट्यूब रिमूव कर दूंगा और वैसा ही हुआ लेकिन एक जो कैंसर का दिमाग में मन था कि कैंसर का मतलब मौत पहले मैं यही सुना करती थी 
और मुझे ये पता भी नहीं था कि कैंसर कैसे पता लगता है उसके बाद मेरी कीमो हुई कीमो में मैंने बहुत कुछ भुगता जिसका बयान करना बड़ा मुश्किल है शब्दों में एक हफ्ता मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा मतलब जो है वो मर जाए या कुछ कर ले जो आपको मतलब मोटिवेट करती थी क्या चीज़ थी लेकिन मतलब? लेकिन जैसे इन्होंने मुझे गाइड किया सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी और एक मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की इसमें निकालने के लिए नेचुरली घर तो मेरे साथ ही था तो उन्होंने कहा कि मम्मी जब आपको खाली टाइम मिलता है जब आप ठीक होते हो एक हफ्ते के बाद तो आप कुछ ऐसा काम करो जो आपने पहले सोच रखा था और अब उसको पूरा करो तो मैंने फिर बड़ा लिटरेचर पढ़ा एक हफ्ते के बाद जो भी टाइम होता था और मुझे तब मुझे वहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली कि मैं अब मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ अपने एक्सपीरियंस भी लिखती हूँ और सब लोग बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को तो ऐसे फिर टाइम धीरे धीरे निकल गया मैं आपको बताता हूँ शी इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स शी इज अंडर गॉन टू सर्जरी यस वन ऑफ द ब्रेस्ट एंड वन एट द फेस एंड जो फेस वाला था दैट वाज आल्सो प्री कैंसर बट अगेन बिकॉज शी वाज सो मच अवेयर इतनी अवेयरनेस थी कि कुछ आने से पहले ही शी यूज टू गेट द ट्रीटमेंट डन एंड मैं इनको अब मिसिस कुसुम नहीं बोलता मैं इनको आंटी बोलता हूँ प्यार से रिलेशन बन गया रिलेशन बन गया विश्वास आई थिंक ट्रस्ट आपने जो बोला ना वो मुझे भी लगता है कि आप जब विश्वास करते हो ना तो अपने को सौंप देते हो आप और वो आपके लिए जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है बिल्कुल रियली आई थिंक कमेंडेबल तो आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी मे बी टफ सर्जरी वाज वेरी इजी आई थिंक कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी बाकी भी ट्रीटमेंट आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट येस देर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आई थिंक वो दैट शुड बी सीन बाय ऑल द पेशेंट्स वेन दे गो इन दिस जर्नी के भाई एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट एंड वी जस्ट हैव टू रीच दैट एंड आई थिंक डॉक्टर्स लाइक यू आर दोस पर्सन टॉच बीयर्स जो होते हैं ना नहीं नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक एवरी डॉक्टर इज डूइंग गुड एवरी वन इज डूइंग गुड आई नो बट मतलब एक्सपीरियंस सबके रहते हैं डॉक्टर ने बोला कि जब आपसे मिली एंड डर डर रही थी वो फिर भी आपके मतलब एक विश्वास दिलाने से एंड शी कुछ लाइक मैं कर सकती हूँ वो एक चीज होता है मैं कर सकती हूँ आपके भरोसे बिकॉज हमें एज अ कॉमन मैन हमें नहीं पता होता हम तो सौंप देते हैं डॉक्टर्स को बट डॉक्टर एक गॉड सेवियर बन के आते हैं और आई थिंक इट्स बिग बिग थिंग कि आप मिल गए उनको एंड शी बिल्कुल उसके बाद भी आगे जो गाइड करने की बात है जब इन्होंने अपने अपनी बातें इन्होंने शेयर की कि मैं इस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं ये जैसे उस बात ने ही मुझे एक तरह से मेरे में हाँ विश्वास और उत्साह जगा दिया कि मैं भी ये काम करूं तो मैंने रेडिएशन के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे मुझे क्यों हुआ ये जबकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था क्योंकि सो जैसे मैंने बताया कि कई बार जस्ट अनफॉर्चुनेट टू हैव इट अच्छा सो दैट वॉज ओनली द रीजन देर वॉज नो स्पेसिफिक रीजन इनके लाइफ स्टाइल इज वेरी क्लीन वेरी हेल्थी वेरी सात्विक एंड आई थिंक एवरी थिंग वॉज फाइन इज जस्ट अनफॉर्चुनेट एंड मे बी गॉड हैज गिवन द मोटिव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स That's I right. think yeah, we could start a lot of things, mm-hmm. right? So, Doctor Sir, I want to ask you that there is so many myths associated with breast cancer, like consumption of soya mm-hmm. can lead to cancer, and any lump in breast can be a cancer. As you said, you detect कर सकते हैं हम लोग, but but now we can hear consumption of sugar can also cause cancer. So, what is your take on those? You know, these are myths or these are facts. So, these are definitely myths, Shruti, and mm-hmm. uh, uh, all that I can say is that. indirectly sugar may be related to cancer but how it is related is if you take lot of sugar then you again become lot of obese obese so okay. obesity is the core reason, reason, reason of having cancer in especially lot of cancer like endometrial cancer pancreatic cancer stomach cancer esophagus breast endometrial so there are lot of cancers which are related with only obesity mm-hmm. and second thing is uh, ye soya and all they are all healthy they are protein and uh, they are all healthy mm-hmm. the only thing that we should remember is that hame preserved food nahi khana hai right. so even if you are having non vegetarian ideally yes. we should i mean i generally prefer a very satvik uh, food but if anyone is having non vegetarian also um try not to have have a, 
Late cases. So um, you are you are absolutely right. Social taboo is a very very big thing. Uh, कि लोग आजकल कैंसर के बारे में अगर आपके नेबर को है शायद आपको नहीं पता होएगा. You know because they don't like yes. talking about it. Yes. But now the uh, practice is changing also. People like her. They are the torch bearers. I would say they are. She is now running a campaign के वो अपने community में colonies में आसपास के neighbourhood में they are doing uh, detection programs breast yes. cancer detection programs so people are also outspoken and because of this taboo ki cancer ke bare mein baat mat karo cancer kisi ko batao nahi apni problem kisi ko share mat karo is wajah se aapko sahi salah bhi nahi mil pati hai and and wohi cheez panapti rehti hai aur aage badhti rehti hai but that is where you also come into play yes um, um, you aapka jo itna bada group hai that is where people get to know each other and they get loads or so much of help you, you know you won't believe it was maybe around 7 years back uh, in noida i was uh, got an opportunity to in one of the hospital i was given the opportunity to speak on cancer breast cancer and uh, uh, kiran bedi ji was also there there were 2000 oh. uh, people there and we enacted on the cancer there was okay. a healthy lady and early detection was the point which was featured and i think kiran bedi ji is uh, uh sister also is uh, faced with the same situation okay. so you know my objective has always been to spread awareness on cancer because yes. early detection is one thing that we all should tell others because as social taboo we hide we like okay it will be you know taken care of we don't get diagnosed we say that we are living a healthy life and we don't uh, you know go for t- test as you said every uh, alternate year mm-hmm. every year we should go for test right. so we have to keep people updating about this so that mm-hmm. social message that we gave through a nukkar natak to mm-hmm. 2000 people so they impactful. all were you know had that message clear because that is very important to tell others that this is something that you should take care about that right. so i think early detection is one thing that mm-hmm. i think cancer one can prevent uh, going in further problems and yes. uh, but i think chemo has to be done if uh, early detection is there so uh, kisi bhi cancer treatment for example breast cancer treatment ke teen uh, three important core uh, associations hain that is one is surgery chemo and radiation so there is a very nice algorithm jo main aapko batata hu it's very nice agar aapka stage kam hai mm-hmm. to cost bhi kam hai okay agar stage early detect hai तो कॉस्ट कम है एंड क्योर ज्यादा है एंड अगर आपका स्टेज लेट डिटेक्ट हुआ है तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है एंड ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व और रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है वापस आने का सो जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं उनका सर्जरी एंड मे बी कीमो मे बी हार्मोनल थेरेपी से हो जाता है एंड अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो उसमें यूजुअली ऑल द थ्री कीमो रेडिएशन and and surgery surgery all the three come into play and us maybe surgery is also two types and a lot of things to discuss about breast cancer right 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 okay so I just want to ask the next thing that uh, does every breast cancer require surgical intervention and uh, breast removal so any patient who has to be cured should undergo surgery surgery se koi darne ki cheez nahi hai just a very simple one day two day procedure okay and uh, सर्जरी में जरूरी नहीं है कि पूरी ब्रेस्ट हमेशा निकाली जाए वी कैन सेव द ब्रेस्ट आल्सो सो उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड दो टाइप की सर्जरीज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक जिसमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव होता है और एक जिसमें ब्रेस्ट सेव किया जाता है एंड डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट देन वी डिसाइड फर्दर की कीमोथेरेपी देनी है या नहीं कुछ पेशेंट्स में कीमो पहले भी देनी पड़ती है so so that that is a very big and technical discussion which I don't think is required for today's forum. yeah but anybody require you know further they can consult a doctor Archit in uh, hospital कुछ व्यूअर्स के लिए आपको मैसेज देना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूंगी कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है 
क्योंकि अगर मैं खुद देखूं अपने आप को देखूं तो मैंने रेडिएशन के बाद ये देखने के लिए कि मुझे ऐसा क्यों हुआ मैं एस्ट्रोलॉजी में चली गई और मैंने एक साल उसमें एस्ट्रोलॉजी सीख करके आचार्य की डिग्री भी ली लेकिन मुझे और कुछ खास बेनिफिशियल नहीं लगा वो फिर मेरा मन था कि एक स्लम में बच्चों को पढ़ाऊँ जा करके और वो स्लम मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और दो बच्चों से स्टार्ट करके सत्रह बच्चे मेरे पास हो गए पढ़ाने के लिए उनकी बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह सब मैंने अपने ऊपर ही जिम्मा ले लिया कि मैंने ही इनका इनको एक साक्षर तो बनाना ही है कम से कम उसके बाद भी फिर मुझे जब ये कोरोना के टाइम में भी मैंने ढेर सारे मार्क्स बनाए कि मैं किस तरह से करूं और फिर मैं अपने जो हमारे चौकीदार है गार्ड है उनको मैं वो दे आती थी एक हफ्ते में दस हाथ से बना करके कि जो ये हमारी मेड्स आती हैं या जो कार क्लीन करने वाले लोग हैं या कोई भी जिनके पास मास्क नहीं है मैं उनको वो मास्क दे सकूं तो मैंने इस तरह से ये भी काम शुरू किया इसके बाद मैंने काउंसलिंग भी शुरू कर दी थी कि जो लोग इससे कैंसर से घबराते थे क्योंकि तो कीमो के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कष्ट होता है तो उस टाइम जो इंसान वो झटपटाता है अपने बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकता कि उसको क्या फील हो रहा है तो जिसका मुझे पता चलता था मैं उनके घर भी मैंने जाना शुरू कर दिया और सारा माहौल देखकर सिचुएशन देख करके उनको मैंने समझाया कि देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ मुझे तीन साल हो गए हैं कैंसर के बाद और देखो मैं कितना काम कर रही हूँ तो आप भी ठीक हो जाओगे और आपने मेरी हेल्प भी करनी है कितने साल हो गए आपको मुझे आठ साल हो गए हैं आठ साल हो गए हाँ जी तो इसमें मुझे लगा कि एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने वर्कशॉप भी लगवाई है और अभी भी मैंने कोई पांच छह महीने पहले भी वर्कशॉप लगवाई थी फॉर लेडीज फॉर लेडीज कैंसर अवेयर तो उसमें एक, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा एक हमारा योगा ग्रुप भी है तो उसमें से दो तीन लोग जैसे हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि तो उन, उनको ऐसा लगा कि उनकी गांठें जो बन गई हैं एक ही बेस्ट पे गांठ थी और एक की जो थी गले के पास थी गांठ की मैं जाकर के अपना चेकअप करवाऊँ तो वहाँ पर गई हैं और इतनी खुश खुश आई हैं कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो मॉस्किटो बाइट है कुछ भी नहीं है ये तो तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस गई और ए, आ, हाँ, आप एक को बताते वो एक दस को और बताएंगे तो आई थिंक इट्स बिल्कुल 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 तो इस तरह से भी वो नहीं तो ऐसे में कई बार मैंने क्या देखा है कि लोग ना तो किसी को बताते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको छुपाते हैं कि लोग क्या कहेंगे ना वो किसी से शेयर करते हैं अपनी बातें अपनी फीलिंग्स लेकिन जब मैंने अपने आप को वहां पे बता दिया कि मैं भी एक सर्वाइवर हाँ तो जो लोगों में एक तरह से हो गया कि ठीक है भी हम अगर कुछ उनको कहीं डाउट भी लगता है तो वो जा करके हॉस्पिटल जा करके इंस्पायरिंग एंड आप इतना कुछ कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब आपके बारे में जानना आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे डॉक्टर जी मैं एक चीज तो ये बोलना चाहूंगा दैट द रीजन दैट शी इज नाउ डूइंग सो मेनी थिंग्स आफ्टर हैविंग आफ्टर गोइंग थ्रू कैंसर इज बिकॉज शी इज स्टार्टेड वैल्यूइंग हर ओन बॉडी शी इज स्टार्टेड वैल्यूइंग हर ओन लाइफ एंड दैट इज वाई शी नो नाउ शी नोज उनको मालूम है कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है सो वॉट आई एम कमिंग टू इज दैट बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर ईटिंग ईट हेल्थी डाइट स्टॉप टोबैको alcohol in moderate quantities in less quantities and uh, understand your body what it needs physical exercise is what it needs meditation is what it needs yoga is what it needs and these are the things staying away from bad foods adopting good healthy practices is all that your body that you can do for your body and stay away from all these diseases uh, at length that is it thank you so much uh, for all the valuable inputs and i hope this will work as catalyst which will make a lot of people mm-hmm. aware about uh, breast cancer and obviously they will not scare mm-hmm. at this first stage is like you don't get scared and go for a you know test mm-hmm. so these kind of motivational uh, awareness tips is very very important and uh, so viewers as a specialist and brave cancer uh, survivor said breast cancer is curable if treated on time our doctors are ready with latest technologies and advanced treatments 
we just have to report as early as possible. So early detection is really important. And doctor said that it will, it will have to face less suffering and less cost is involved. And never ignore any mild symptom and consult your doctor immediately. So let's uh, meet in the next every live session soon with Sunar Hospital with the next awareness session next month. Thank you so much. Thank you. Thank you.